வரமத்துள்ளாய் வரகாத்து இறைவன் சாந்தியும் சமாதானம் உங்கள் மீதும் என் மீதும் என்று என்பது வட்டமாக சொந்த புத்தியும் இல்லை சொல் புத்தியும் இல்லை நிர்வாக திறனற்ற எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அரசு கோவிட் நைன் நோய் தொற்று தடுப்பில் முற்றிலுமாக ஃபெயில் ஆகியுள்ள தலைமையில் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களை பாசா ஃபெயிலா என்பதை எறியதற்காக தேர்வு நடத்துவதில் அவசரம் காட்டுவது அதன் அக்கறையற்ற செயல்பாட்டையே காட்டுகிறது மு க ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தல் ஒம்பது லட்சம் மாணவர்களின் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படுத்த அனுமதிக்க முடியாது கொரோனா தொற்று பரவல் குறைந்த பின் தேர்வு நடத்தலாம் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு டாஸ்மாக் கடைகளை திறப்பதும் பள்ளி தேர்வும் வேறு வேறானவை உயர்நீதிமன்றம் நீதிபதிகள் அறிவுறுத்தல் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வை நடத்துவது ஊரடங்கு நேரத்தில் டாஸ்மாக் கடைகளை திறப்பது போல் அல்ல என்று உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர் மேலும் டாஸ்மாக் கடைகளை திறப்பதும் பள்ளி தேர்வும் வேறு வேறானவை என கூறிய நீதிபதிகள் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வை தள்ளி வைக்கும் முடிவை அரசே எடுத்தால் நன்றாக இருக்கும் என கூறியுள்ளார்கள் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வை இந்த ஆண்டு நடத்தக்கூடாது என மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ வலியுறுத்தல் பத்து பதினொன்று பன்னெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகளை மாணவரின் நலன் கருதி தள்ளி வைக்க வேண்டும் சீமான் வலியுறுத்தல் இவ்வளவு ஆபத்தான சூழ்நிலையில் அவசரமாக பொதுத் தேர்வை நடத்தி நாம் எதை சாதிக்கப் போகிறோம் மாணவ மாணவிகள் உயிர்களை பணையம் வைத்து தேர்வு தேவையா என்பதை அரசு சிந்திக்க வேண்டும் பாமக நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸ் அறிவிப்பு கல்வி கட்டணம் செலுத்த வேண்டும் என பெற்றோருக்கு தகவல் அனுப்பிய பள்ளிகள் குறித்து விசாரணை கோவையில் ஒரு பள்ளி சென்னையில் மூன்று பள்ளிகள் குறித்து விசாரணை கொரோனா காலத்தில் கல்வி கட்டணம் வசூலிக்க கூடாது என ஏற்கனவே அரசு உத்தரவு உத்தரவை மீறும் பள்ளிகள் மீது கடும் நடவடிக்கை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் எச்சரிக்கை உடலை உடலை சவக்குழியில் தூக்கி வீசி விவகாரம் மூன்று பேர் பணியில் நீக்கம் புதுச்சேரியில் கொரோனாவால் உயிரிழந்தவரின் உடலை சவக்குழியில் தூக்கி வீசிய விவகாரத்தில் மூன்று பேர் பணியிட நீக்கம் முதல்வர் நாராயணசாமி அறிவிப்பு மதுரையில் முதன்முறையாக கொரோனாவுக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட பிளாஸ்மா சோதனை வெற்றி அடைந்துள்ளதாக மதுரை ராஜாஜி மருத்துவமனை நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது தீவிர நோய் தொற்றில் இருந்த ஐம்பத்தி நாலு வயது ஆண் பன்னெண்டு மணி நேரத்தில் குணமடைந்த நிலையில் பிளாஸ்மா முறையில் பின்பற்றி பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க முடிவு செய்துள்ளனர் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு ஒத்திவைக்க கோரிய வழக்கை வியாழக்கிழமைக்கு ஹைகோர்ட் ஒத்திவைப்பு பத்தாம் வகுப்பு தேர்வில் விரிவான அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவு தென்மேற்கு பருவமழை வெப்பசலம் காரணமாக அடுத்த நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்திற்கு தமிழகத்தில் மழைக்கு வாய்ப்பு மத்திய கிழக்கு வங்கக்கடல் ஆந்திரா கர்நாடகா கேரளா கடலோர பகுதிக்கு மீனவர்கள் செல்ல வேண்டாம் வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை இது போன்ற செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எப்பொழுதும் இணைந்திருங்க நம்ப மாட்டு வண்டி பசங்க சேனலோட நன்றி மனிதனை வளர்ப்போம் விவசாயத்தை காப்போம் ஒன்றிடுவோம் நன்மை செய்வோம்